சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி ஸோ நான்காவதாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய அமைப்பு தமிழ் வெர்ச்சுவல் அகாடமி தமிழ் இணைய கல்வி நிறுவனம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது டூ தௌசண்ட்ல ஆரம்பித்தாங்க தமிழ் வெர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்ட்டு ஆரம்பித்தாங்க தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் அப்படின்ட்டு தான் ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பித்த ஆண்டு டூ தௌசண்ட்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி தான் ஆரம்பித்தாங்க இது எப்படி பதிவு பண்ணாங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ மூலமாக பதிவு பண்ணி இதை உருவாக்குறாங்க தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் ஸோ பின்னாளில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இதை பேர் மாற்றம் பண்ணுறாங்க தமிழ் வெர்ச்சுவல் அகாடமின்னு மாற்றிடுறாங்க தமிழ் வெர்ச்சுவல் அகாடமி என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஒன்று உருவாக்குறாங்க இது வெப்சைட் பாருங்கள் தமிழ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி டாட் இன் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டில் ஒரு மின் நூலகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இதில் எல்லாத்தையும் நம்ம தகவல்களை பார்க்கலாம் புக்ஸு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் ஸோ பத்திரிகைகள் மனு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஸோ கையெழுத்து பிரதிகள் மற்றும் ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதற்கான ஏற்பாடுகளை வச்சுருக்காங்க டிஜிட்டல் லைப்ரரி ரெண்டு தமிழ் கம்ப்யூட்டிங் கணிப்புரை துறையில் ஆங்கிலம் தான் முதன்மையான மொழியாக இருக்குது தமிழ் மொழியிலையும் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணும் அதற்கான முயற்சிகளை இவங்க எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நிறைய நம்ம தமிழ் ஃபாண்டுகள் நிறைய இருக்குது இந்த ஃபாண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு அதற்கான முயற்சிகளை பண்ணுறாங்க சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டு இனிகோட்ஸு இதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு செட்டப் தான் தமிழ் கம்ப்யூட்டிங் இதை கணினி தமிழ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக ஒரு ஃபண்டு மாநில அரசு ஒதுக்கி இருக்குது இந்த ஃபண்டு பேர் தமிழ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படின்ட்டு பேர் தமிழ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் யார் தான் பண்ணிகிட்ருக்கா இவங்களுக்கு தான் மாநில அரசு நிதி ஒதுக்குது தமிழ் வெர்ச்சுவல் அகாடமிக்கு பணத்தை ஒதுக்கி பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு எதுக்காக தமிழ் கம்ப்யூட்டிங் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கணிப்பொறி தமிழ் மேம்பாட்டுக்காக மாநில அரசு உருவாக்கிய நிதி தமிழ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு இதில் ஃபாண்டு டெவலப்மெண்ட்டு யூனிகோடுக்கு தமிழ்நாடுக்கு ஏஜென்சியாக இவங்க தான் இருக்கிறாங்க யூனிகோட் நிறுவனத்துக்கு தமிழ்நாட்டுடைய ஏஜென்சி தமிழ்நாடு வெர்ச்சுவல் தமிழ் வெர்ச்சுவல் அகாடமி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் தமிழ் வெர்ச்சுவல் அகாடமி இதை தவிர இன்னொரு இவருடைய முயற்சி என்னன்னு கேட்டால் தமிழர் தகவலாற்று படை அப்படின்ற ஒரு முயற்சி தகவலாற்று படை டாட் இன் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டில் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுடைய பாரம்பரியம் பெருமை இவற்றை வெளிக்கொண்டு ஒரு விதமாக விதமாக நிறைய அகழ்வாராய்ச்சிகள் ஸோ ஆர்கியாலஜி எவிடன்சஸ் ப்ளஸ் கல்வெட்டுகள் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பாம் லீவ்ஸ் ஸோ ஓலைச்சுவடிகள் அங்கே எடுக்கப்பட்ட புகைவெட்டு புகைப்படங்கள் கல்வெட்டுகள் மற்றும் செப்பேடுகள் காப்பர் பிளேட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இது பற்றிய தகவல்கள்லாம் கேதர் பண்ணி அதை ஃபோட்டோவும் பிடிச்சி அதெல்லாம் ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க இதன் மூலமாக தமிழருடைய பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் கலை பண்பாடு இவற்றை பற்றிய தகவல்களை இந்த வெப்சைட் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் இவங்க முயற்சி அடுத்து டிஜிட்டலைசிங் பாம் லீவ்ஸ் ஸோ நிறைய ஓலைச்சுவடிகள் தான் நம் தமிழ் இலக்கியங்கள் முழுக்க ஓலைச்சுவடிகளாக தான் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஓலைச்சுவடிகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக ஊவே சாமிநாத ஐயர் நூலகம் மற்றும் உலக தமிழராய்ச்சி நிறுவனத்துடைய உலக தமிழராய்ச்சி நிறுவனத்துடைய அந்த ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாத்தையும் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறாங்க சரியா அடுத்ததாக மெகா என்சைக்ளோபீடியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மெகா என்சைக்ளோபீடியா அப்படின்ற ஒரு முயற்சியை பண்ணுறாங்க தமிழ் பெருங்களஞ்சியம் ஸோ இங்கிலீஷில் என்சைக்ளோபீடியா இருக்கிற மாதிரி தமிழில் ஒரு என்சைக்ளோபீடியா முயற்சி இயங்கிட்டு இருக்காங்க எண்பத்தி நாலாயிரம் தமிழ் கட்டுரைகளை அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக அறிவியல் ஸோ அறிவியல் வேளாண்மை மீன்வளத்துறை போன்ற சார்ந்த ஒரு எண்பத்தி நான்காயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் கட்டுரைகள் இப்போது வரை அப்லோட் செய்யப்பட்டிருக்கு இதுவும் தமிழ் வெர்ச்சுவல் அகாடமியுடைய முயற்சி தான் அப்புறம் கனித்தமிழ் பேரவை அப்படின்ற ஒரு இது நூறுக்கும் மேற்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களை மெர்ஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுப்பதற்கான முயற்சி தான் கனித்தமிழ் பேரவை யாருடையது தமிழ் வெர்ச்சுவல் அகாடமி அப்புறம் நான்காவதாவது நிறுவனம் தமிழ் வெர்ச்சுவல் அகாடமி அடுத்ததாக ஐந்தாவதாக கடைசி யார் தமிழ்நாடு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் லிமிடெட் தமிழ்நாடு அரசு சரியா உங்களுக்கு எப்படி பார்த்துக்கணும் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படின்னு நிறுவனம் தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவிட தொலைக்காட்சி நிறுவனம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் உருவாக்குனாங்க ஸோ தனியார் கட்டுப்பாட்டில் நிறைய கேபிள் டிவி நிறுவனங்கள் இருக்குது அப்போ அதற்கு குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு கேபிள் சேவைகள் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி ஏழு உருவாக்கப்பட்டது தான் ஆனால் கால மாற்றம் அப்டேஷனில் டிஜிட்டலைஸ் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி எல்லாமே டிஷ்ஷு
தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரெண்டு மூன்றாவது டேஃபினெட் பார்த்தோம் நான்காவது தமிழ் வெர்ச்சுவல் அகாடமி ஐந்தாவது தமிழ்நாடு கேபிள் டிவி அரசு தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் போன்ற அமைப்புகள் இருக்கு இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடியது தான் யாரு என்ஐசி இது மத்திய அரசுடைய நிறுவனம் அந்த ஐந்து நிறுவனங்களுக்கும் உதவியாக செயல்படக்கூடியது என்ஐசி என்ற நிறுவனம் தான் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இருக்கு ஆக்சுவலா மத்திய அரசுடைய டிபார்ட்மெண்ட் மெய்ட்டி உருவாக்கப்பட்டதே வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே தகவல் தொடர்பு சார்ந்து மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு மாநில அரசுகள் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து தங்களுடைய இ கவர்னன்ஸ் சர்வீஸை மேம்படுத்துறதுக்காக மத்திய அரசுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறுலேயே உருவாக்கப்பட்ட திட்ட கமிஷனுடைய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த என்ஐசி நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் சென்டர் இயங்கிட்டு இருக்கு இது மத்திய மாநில அரசுகள் தங்களுடைய இ கவர்னன்ஸ் திட்டங்களை செயல்படுத்துறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கு மாநில அளவில் பார்த்தீங்கன்னா டெபுட்டி டேரக்டர் டெபுட்டி டேரக்டர் ஜெனரல் ஒருத்தர் வந்து இதற்கு தலைவராக இருக்கிறார் என்ஐசிக்கு தலைவராக இருக்கார் தேசிய அளவில் டேரக்டர் ஜெனரல் தலைவராக இருப்பார் தொழில்நுட்ப அறிஞர்களை கொண்டதாக இருக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அமைச்சிருக்காங்க இது ஸ்டேட் லெவலில் மாநில லெவலில் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐசி ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் இருப்பார் நிக் ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவோம் அவங்க கட்டுப்பாட்டில் மாநில அரசின் இ கவர்னன்ஸ் சேவைகளுக்கும் மத்திய அரசுடைய கேவை சேவைகளுக்கும் பல்வேறு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காணொலி காட்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஃபெசிலிட்டி என்ஐசி ஆஃபீஸில் அமைச்சு தந்திருப்பாங்க இதில் போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் செக்ரட்டேரியட்டை தொடர்பு கொள்ளலாம் துறை தலைமையை தொடர்பு கொள்ளலாம் தேசிய அளவுலையும் தொடர்பு கொள்ள முடியும் அதற்கான அட்மா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸை அவங்க ஏற்படுத்தி தராங்க சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் பீப்புளாக என்ஐசி இருக்கிறாங்க நேஷனல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய மின் ஆளுகை திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு உதவியாக யார் இருக்கா இந்த என்ஐசி இருக்கிறாங்க இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மத்திய அரசு சிஎஸ்ஜி அப்படின்ற ஒரு ஒரு அமைப்பை உருவாக்குறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிஎஸ்ஜி சென்டர் ஃபார் ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் மாநில அரசுகளுக்கு உதவி புரிவதற்காக சென்டர் ஃபார் ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் கவர்னன்ஸ் இந்த அமைப்பு வந்து மாநில அரசுகள் தங்களுடைய இ கவர்னன்ஸ் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்காக உதவி புரிவதற்காக ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துறதாக மத்திய அரசு சொல்லியிருக்கு அந்த அமைப்பு பேர் சென்டர் ஃபார் ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதுவும் மாநில அரசு மாநிலங்களுக்கு உதவி புரிகிறதுக்காக மத்திய அரசு ஏற்படுத்த போகுது அப்போ இ கவர்னன்ஸ் அப்போ இவ்வாறு மாநில அரசு இ கவர்னன்ஸ் செயல்படுத்துவதற்கு இந்த ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் மூலமான முயற்சிகள் ஏற்படுறதுக்கு இதை தவிர ஒவ்வொரு துறைகள் சார்ந்து அவங்க வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸோ நிறைய மொபைல் ஆப்பு சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறது எல்காட்டு அப்புறம் டிஎன்இஜிஏ ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் போன்ற அமைப்புகள் இதை டெவலப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சரியா அப்போ துறைகளில் பயன்படக்கூடிய முக்கியமான அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன தமிழக அரசு துறைகளில் பயன்படக்கூடிய முக்கியமான அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்புறம் முக்கியமான மொபைல் ஆப்ஸ் என்ன அதை மட்டும் பார்த்தோம்னா இந்த போர்ஷன் நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் தமிழ்நாடு அரசு துறைகள் சார்பாக என்னென்ன அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரு என்னென்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற வகையில் பார்த்தோம்னா முதல்ல டவுன் பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க ஒரு பார்த்தீங்கன்னா டிடிசிபி அப்ரூவலுக்காக ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்ளிகேஷன் ஸோ ஆட்டோமேட்டட் பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆட்டோமேட்டட் ஆட்டோமேட்டட் பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல் சிஸ்டம் இதன் மூலமாக அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க பிளான்களுக்கெல்லாம் அடுத்து அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மை ஃபார்ம் கைடு அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுறாங்க மை ஃபார்ம் கைடு அப்புறம் பாருங்கள் சீட் ப்ரொடக்ஷன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் ஸ்பெக்ஸ் அப்படின்ற ஒன்றையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க விதைகளுக்கான தரச்சான்று கொடுக்கும் பொருட்டு அவங்க ஒரு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்பெக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதை தவிர கூட்டுறவுத்துறை மற்றும் உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை துறை இவங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோட பேர் எய்ம்ஸ் அப்படின்ட்டு பேர் ஆடிட் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு பேர் ஆடிட் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஹார்டிகல்ச்சர் தோட்டக்கலை துறை அவங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓஎஃப்எம்எஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆன்லைன் ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு பேர் ஆன்லைன்
உயர்கல்வித்துறை சார்பாக இப்போ இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன்லாம் ஆன்லைனில் தான் கவுன்சிலிங் மூலமாக பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அப்புறம் ஹோம் போலீஸ் இது மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தோடு தொடர்பு உள்ளது மாநில அரசும் அதை இணைந்து செயல்படுத்துது சிசிடிஎன்எஸ் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரைம் அண்டு கிரிமினல் ட்ராக்கிங் நெட்ஒர்க் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு இதுக்கு பேர் கிரைம் அண்டு கிரிமினல் ட்ராக்கிங் நெட்ஒர்க் சிஸ்டம் சிசிடிஎன்எஸ் அதுக்கான அப்ரிவியேஷன் இது குற்றவாளிகளை கண்காணி கண்காணிக்கிறதுக்கு அவங்கள ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஈஸியாக கேப்சர் பிடிக்கிறதுக்கு வழிவகப்படக்கூடிய அந்த அப்ளிகேஷனாக அதை சொல்கிறாங்க வேறு டவுன் பஞ்சாயத்து பேரூராட்சிகள் துறை சார்பாக இ டவுன் பஞ்சாயத்து அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபினான்ஷியல் இ டெண்டரிங் கால்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ பொருட்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் இ டெண்டரிங் கால்ஃபர் பண்ணுறாங்க டிஸ்ட்ரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அதே தவிர ஊரக வளர்ச்சி துறைக்கு இ பஞ்சாயத்து இதெல்லாம் முக்கியமான அப்ளிகேஷன்ஸாக பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்புறம் ஐஎஃப்ஹெச்ஆர்எம்எஸ் அப்படின்ற ஒரு இது இது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் இ கவர்னன்ஸில் ஒரு பெரிய மாற்றமாக கொண்டு வரக்கூடிய திட்டமாக திட்டம் சொல்லப்படுகிறது இன்டகிரேட்டட் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் லான்ச் பண்ணுறாங்க இன்னும் ப்ராசஸில் போயிட்டுருக்கு ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை முதல் முறையாக கரூர் மாவட்டம் இதில் ட்ரையல் டிஸ்ட்ரிக்டாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கு இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மாநில நிதி மற்றும் கருவூலத்துறை மூலமாக ஃபினான்ஸ் அண்டு ட்ரெஷரி டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக இது செயல்படுத்தப்படுது இன்டகிரேட்டட் ஃபினான்ஸ் அண்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு ஊழியர்களுடைய தகவல்களையும் இதில் சேகரிக்கிறாங்க ஆன்லைன் மூலமாகவே இப்போது பொதுவாக அரசு துறைகள் வந்து சம்பளம் வாங்குகிறான் அப்படின்னா கருவூலத்துறையில் போய் என்ன பண்ணுறாங்க அப்ளிகேஷன் ஸோ பில்லை ப்ரெசன்ட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து சேங்ஷன் பண்ணி வாங்குறாங்க இந்த ஐஎஃப்ஹெச்ஆர்எம் திட்டம் வந்து ஆன்லைன்லே சம்பள பில் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறாங்க ஆன்லைன்லேயே பேமெண்ட்டு ஆன்லைன்லேயே பேங்க்கு அனுப்புகிறாங்க ஸோ அனைத்தும் ஆன்லைன்லே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஒரு எம்ப்ளாயி பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் அவங்களுடைய எஸ்ஆர் ஸோ சர்வீஸ் ரிஜிஸ்டர் உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களையும் இந்த சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜில் ரெடி பண்ணுறாங்க அனைத்து துறைகளையும் லிங்க் பண்ணுறாங்க கருவூலத்துறை என்று சொல்லக்கூடிய ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட அனைத்து துறைகளையும் லிங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேராக தான் ஒரு திட்டம் தான் அந்த இன்டகிரேட்டட் ஃபினான்ஸ் அண்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ ட்ரெஷரி டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக அந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுது இதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு துறைகளும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு இணைக்கப்படுது ஸோ அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் போனஸ் படிகள் பிஎஃப் சரண்டர் உள்ளிட்ட அனைத்து பெனிஃபிட்ஸும் இதன் மூலமாகவே அவங்க அவையல் பண்ணிக்கலாங்க இதற்காக கொண்டு வரப்படக்கூடியது இன் ப்ராசஸில் தான் இது இருந்துகிட்டு இருக்குது இது அரசுடைய முயற்சியாக இருக்குது இதை தவிர இன்னும் சில முயற்சிகள் பண்ணுறாங்க அம்மா கால் சென்டர் ஸோ உழவு நேப் இதெல்லாம் பார்ப்போம் ஓகே வேறு என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் மொபைல் ஆப்ஸ்லாம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க கல்வி தொலைக்காட்சி லான்ச் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சப்போ கல்வித்துறை சப்போ கல்வி வேலைவாய்ப்பு இளைஞர்களுக்கான கேரியர் கைடன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்குறக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் கல்வி தொலைக்காட்சி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உருவாக்கப்பட்டுச்சு காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஸோ இரவு ஒன்பது முப்பது வரை இந்த சர்வீஸஸ்லாம் அவங்க கொடுக்குறாங்க அகாடமிக் குறிப்பாக போர்டு எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷனுக்கான எஜுகேஷன் இதெல்லாம் வந்து கல்வி தொலைக்காட்சியில் நடத்துகிறாங்க அரசாங்கத்துடைய ஒரு முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ் அம்மா இ கிராமம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் உருவாக்கப்பட்டது தான் அம்மா இ கிராமம் திட்டம் இதன் மூலமாக கிராமங்களுக்கு எல்லா பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஐடி தொடர்பான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாக கொடுக்குறாங்க நெட் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட் கொடுக்குறாங்க டெலிமெடிசன் டெலி எஜுகேஷன் போன்ற முயற்சிகள்லாம் கொடுக்குறாங்க இது அம்மா இ கிராமம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அடுத்து முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தொடங்கப்பட்ட உழவ நேப் இது வேளாண் துறை சார்ந்த பதினைந்து அம்சங்களை கொண்டதாக உழவ நேப் இருக்குது ஒரு ஒரு உழவ நேப் டவுன்லோட் பண்ணால் அந்த பகுதியில் உரக்கடங்களில் ஸோ ரேஷன் கடைகளில் நமக்கு உரம் இருக்குதா தெரிஞ்சிக்கலாம் ஏஓ அக்ரி ஆஃபீஸர் அந்த பகுதிக்கு எப்போ வராரு தெரிஞ்சிக்கலாம் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் தெரிஞ்சிக்கலாம் சரியா அப்போ இதை உள்ளிட்ட பதினைந்து சர்வீஸஸை கொடுக்கக்கூடியதாக உழவ நேப் இருக்குது இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அரசு அறிவிச்சது அடுத்து அக்ரிஸ் நெட் இதுவும் வேளாண் தொடர்பான தகவலை தரக்கூடிய ஒரு வேளாண் துறையுடைய வெப்சைட் தான் அக்ரிஸ் நெட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தகவல்களையும் தருது ஆனால் டேமில் நீர் இருப்பு தகவலில் தருது மழைப்பொழிவை பற்றி தருது ஸோ விவசாயிகளுடைய பயனுள்ள தகவலில் தரக்கூடிய தான் அக்ரிஸ் நெட்டு அதுமாதிரி இ தோட்டம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஹார்டிகல்ச்சர் துறை மூலமாக அடுத்ததாக அம்மா கால் சென்டர் ஸோ
ஸோ வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் எந்த பகுதியில் மீன் கிடைக்குது ஸோ இந்த வகையெல்லாம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய தான் தூண்டி லேம்ப்பு நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் கோஸ்டல் ரிசர்ச் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தோட மத்திய அரசுடைய நிறுவனம் நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் கோஸ்டல் ரிசர்ச் உதவியோட இந்த ஆப்பை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக தாய்மை ஆப் அது தெரியும் பேரை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு தெரியுது ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் மதர்ஸ் ஸோ கர்ப்பிணி பெண்கள் ஸோ அவங்க பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் என்னென்ன ஊட்டச்சத்துகள் என்ன உணவுகள் எடுக்கணும் என்னென்ன மாத்திரைகள் எடுக்கணும் டாக்டர்ஸ் அவைலபிலிட்டி என்ன எங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அவங்க அருகில் உள்ள எங்கே உள்ள டாக்டர்ஸ்ட்டு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் எங்கே அவங்களுக்கு லிங்க்கு இதன் மூலமாக என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதெல்லாமே ஸோ ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் இதற்கான விஷயங்கள் எல்லாமே தாய்மை ஆப்பில் நம்ம லாகின் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து காவல்துறை சார்பாக நிறைய ஆப்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பொதுவாக தமிழகம் முழுக்க பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான காவல்துறை ஆப் வந்து காவல் அண்ட் எஸ்ஓஎஸ் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இது வந்து கண்ட்ரோல் ரூமோட நம்ம காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறையோடு தொடர்பு கொள்ள உதவுது இதன் மூலமாக செயின் ஸ்னாச்சிங் ஸோ செக்ஸுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டு ஈவ் டீசிங் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களுக்கு நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக காவல் அண்ட் எஸ்ஓஎஸ் செயலி அடுத்த டிஜிகாப் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாநகர காவல்துறையால் அறிவிக்கப்பட்டது தான் டிஜிகாப்பு இது டு கண்ட்ரோல் மொபைல் தெப்ட் அப்போ மொபைல் காணாமல் போகுதுன்ற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறைய வருது அப்போ அதை மானிட்டர் பண்ணுறக்கான ஆப் தான் டிஜிகாப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வேறு காவலர்கள் தங்களுடைய காவலர் அங்காடின்ற ஆப் இருக்குது காவலர்கள் தங்களுடைய அவர்களுக்கென்று சரேஷன் பொருட்கள் போன்று அவர்களுக்கென்று காவலர் அங்காடிகள் செயல்படுது அதில் லாகின் பண்ணிட்டு அவங்க பொருட்கள் வாங்கிக்கிறதுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் பண்ணுறதுக்குலாம் காவலர் அங்காடி அப்புறம் தமிழ்நாடு போலீஸ் சிட்டிசன் சர்வீசஸ் அப்படின்ற ஆப் இருக்குது ஸோ வேறு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோஸ்டல் வார்னிங் சிஸ்டம் ஸோ வெதர் ஃபோர் அந்த கோஸ்டல் ஃப்ளட் வார்னிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பு நியாட் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓஷியானிக் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் ஸோ நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓஷியன் ரிசர்ச் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அந்த தேசிய கோவாவில் உள்ள கடலியல் கடலியல் ஸோ பெருங்கடல் ஆய்வு நிறுவனம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அந்த அமைப்பு செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு இதுதான் தமிழ்நாடு மாநில அரசு இதில் இணைஞ்சிருக்கு கோஸ்டல் ஃப்ளட் வார்னிங் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு சென்னைக்காக தான் அந்த ஆப்பை போட்டாங்க போட்டது வந்துட்டு இதை தவிர தமிழ்நாடு கமர்ஷியல் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜிஎஸ்டி ஸோ கட்டுறதுக்காக ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி கட்டுறதுக்கான ஆப் இருக்குது ஸோ பட்டா சிட்டா அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருக்குது டிஎன் சாண்ட் மணல் வந்து பற்றாக்குறையாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் காலம் பயன்பாட்டில் இருந்துச்சு இப்போது அதில் நிறைய நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்குது டிஎன் சாண்ட் ஆப் இருக்குது தமிழ்நாடு இபிடிஎஸ் ஸோ பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் பொது விநியோக முறையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரேஷன் கடைகள் இருப்பு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக டிஎன் இபிடிஎஸ் ஒரு மின் கட்டணம் கட்டணுமா நீ என்ன பண்ணலாம் டேஞ்சட் கோ ஆப்பில் போய் நீங்கள் கட்டிக்கலாம் ஆக நிறைய முயற்சிகளை தமிழ்நாடு அரசு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இது நிறைய பிரச்சனைகளும் இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு ஐடி ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க மத்திய அரசு ஐடி ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க ஐடி ஆக்டில் திருத்தமும் பண்ணாங்க தமிழ்நாடு மாநில அரசை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடி பாலிசி இ கவர்னன்ஸ் பாலிசி இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது தவிர நமக்கு சைபர் கிரைம்ஸ்லாம் இருக்குது சைபர் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸையும் எடுத்துகிட்ருக்காங்க பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இதை போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்கள் வருது ட்ரோன் ட்ரோன் விமானங்கள் பயன்பாடு நிறைய அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் அதற்கான முயற்சிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்போ மத்திய அரசு ஐடி ஆக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் டூ தௌசண்டில் கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அதை திருத்தம் பண்ணாங்க காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில திருத்தங்கள்லாம் பண்ணாங்க மத்திய அரசுடைய ஐடி பாலிசி ஒன்று ரிலீஸ் ஆச்சு எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா டூ தௌசண்டில் ரிலீஸ் ஆச்சு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பாலிசி இது எல்லாமே மத்திய அரசுடைய இப்போ மாநில அரசு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா மாநில அரசு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் இ கவர்னன்ஸ் பாலிசி அப்படின்ற ஒரு பாலிசி ரிலீஸ் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இ கவர்னன்ஸ் பாலிசி யாரால் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது தமிழக அரசினால் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது அந்த இ க இ கவர்னன்ஸ் பாலிசி மின் ஆளுகையை துரிதப்படுத்தி அரசு சேவைகளை மக்களை மக்களை விரைவில் சென்றடைவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த இ கவர்னன்ஸ் பாலிசி லான்ச் பண்ணியிருக்கு இதை தவிர இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி பாலிசி ஒன்றையும் லான்ச் பண்ணாங்க ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மாநில அரசினால் அறிவிக்கப்பட்ட பாலிசி இதில் விஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு போட்டு ஐடியில் நம்ம என்னென்ன ஐடி செக்டார் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
சைபர் க்ரைம் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா சில முயற்சிகளை அரசாங்கம் எடுக்குது சைபர் செக்யூரிட்டி இதுக்காக ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப் தான் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் தமிழ்நாடு சிஎஸ்ஓடிஎன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் தமிழ்நாடு இதில் சில துணை அமைப்புகள் செட்டப்பையும் வச்சுருக்காங்க இதில் என்னென்னு பாருங்கள் நம்ம அப்ரிவேஷன் மட்டும் பார்த்தா போதும் சர்ட் டிஎன் சர்ட் டிஎன் அப்படின்னா என்னது கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் ஃபார் தமிழ்நாடு கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் ஃபார் தமிழ்நாடு அடுத்ததான் எஸ்ஓசிடிஎன் செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ் சென்டர் ஃபார் தமிழ்நாடு செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ் சென்டர் தமிழ்நாடு அடுத்து சிசிஎம்பிடிஎன் சைஃபர் க்ரிசிஸ் கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் சைஃபர் கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் தமிழ்நாடு அடுத்து சாஃப்டிஎன் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் ஃப்ரேம் ஒர்க் தமிழ்நாடு இதெல்லாம் இதனுடைய துணை அமைப்புகளாக இருக்குது அப்புறம் நிறைய அட்வான்டேஜான டெக்னாலஜி நிறைய டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது இதற்கு தமிழ்நாடு அரசுடைய இனிஷியேட்டிவில் ஒன்று இப்போ இதாக பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை இணையம் அப்படின்ற ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சமீபத்தில் பிரபலமாகக்கூடிய டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜியை அனைத்து துறைகளையும் பரவலாக்கி இதன் மூலமாக இ கவர்னன்ஸை இன்னும் துரிதப்படுத்தி மேம்படுத்தணும் அப்படின்றக்கான தான் நம்பிக்கை இணையம் அப்படின்ற இது இதை ஒரு கோல்வேர்ட் சொல்கிறாங்க பாஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க பிளாக் செயின் ஆஸ் ஏ சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க பிளாக் செயின் ஆஸ் ஏ சர்வீஸ் என்பதாக தான் இனிமேல் இருக்க போகுதுன்றதால இந்த கோட் வேர்ட் சொல்கிறாங்க பாஸ் பிளாக் செயின் ஆஸ் ஏ சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதற்கான இனிஷியேட்டிவ் தான் நம்பிக்கை இணையம் அப்படின்ற முயற்சியையும் தமிழக அரசு எடுத்துகிட்டு இருக்கு ஆக இவ்வாறு தமிழ்நாடு அரசு இ கவர்னன்ஸில் தேசிய அளவில் மத்திய அரசை காட்டிலும் ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக தமிழ்நாடு செயல்பட்டு தான் இருக்குது ஸோ தொண்ணூற்றி எட்டுலேயே டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு தொடக்க காலத்திலேயே கணிப்பொறி உள்ளிட்ட எண்பதுகள்லேயே கணிப்புரியை கொண்டு வந்து துறைகள் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ மாடர்னாக ஈஸ்டாக தமிழ்நாடு போயிட்டுருக்கு அப்பப்போ இனிஷியேட்டிவ்ஸும் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஸோ இ கவர்னன்ஸ் வைஸ் தமிழகம் வைஸ் பார்க்க வேண்டியது போல தான் ஸோ இதில் நம்ம இது யூனிட் நைன்றதால பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நைனில் முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தான் ஸோ இந்த வகையில் பார்த்தா போதும் இருந்தாலும் ஒன்று ரெண்டு மத்திய அரசுடைய சின்ன சின்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் மட்டும் சிம்பிளாக இதில் பார்த்துட்டோம்னா உங்களுக்கு இந்த போர்ஷன் கவர் ஆகிடும் மத்திய அரசுடைய இ கவர்னன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது ஆப் இருக்கா முக்கிய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வெப்சைட்ஸ் இருக்கா அது மட்டும் பார்த்தாலே நம்ம போதும் இதை தவிர நம்ம பார்க்க வேண்டியது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டுடைய இ கவர்னன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஸோ மத்திய அரசுடைய நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளானை தான் நம்ம செயல்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பாலிசி டூ தௌசண்ட் நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இதன் மூலமாக மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் மொத்தம் ஒரு முப்பத்தி ஒரு மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் அது என்னன்றதை மட்டும் பார்த்துருவோம் சரியா மத்திய அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் என்னென்ன மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் பொதுவாக என்னென்ன மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் மத்திய அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் வருது எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் வருது அப்புறம் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் செக்டார் அப்புறம் எம்சிஏ டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ற அப்ளிகேஷன் பாஸ்போர்ட் விசா பென்ஷன் இ ஆஃபீஸ் போஸ்ட் யூஐடி ஸோ இது எல்லாமே யூஐடிலாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் சரியா அப்போ இவ்வாறு பதினோரு மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மத்திய அரசின் மூலமாக செயல்படுத்தப்படுது மாநில அரசின் மூலமாக பாருங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் கமர்ஷியல் டேங்க்ஸ் இ டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த மாதிரி தான் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன் அடுத்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் ஸோ லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லார் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்புறம் இது மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் வருது முனிசிபாலிட்டி இ பஞ்சாயத் இ பஞ்சாயத் போலீஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ட்ரெஷரி பிடிஎஸ் எஜுகேஷன் ஹெல்த் இதெல்லாம் வந்து மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது தவிர இன்டகிரேட்டடாக காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் பொது சேவை மையங்கள் இன்டகிரேட்டடாக தான் வருது இ பிஸ் பார்த்தோம் அடுத்து இ கோர்ட் இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அப்புறம் இடிஏ என்று சொல்லக்கூடிய இ ட்ரேட் இ ட்ரேட் அப்புறம் சர்வீஸ் டெலிவரி கேட்வே இந்தியா போர்ட்டல் இது எல்லாமே மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது இப்போ ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து யார் கட்டுப்பாட்டில் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது நம்ம சொல்லக்கூடிய அளவில் இருக்கணும் ஸோ அப்போது நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் லான்ச் பண்ண அரசு அடுத்து சமீபத்தில் நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் டூ பாயிண்ட் 
நம்ம தமிழக அரசு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்க்கு நிறைய முயற்சி எடுத்திருக்கு மத்திய அரசும் பார்த்தீங்கன்னா மே கிராச் அப்படின்றது தான் அந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இ கவர்னன்ஸை எவ்வளவு ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக மத்திய அரசுடைய இனிஷியேட்டிவ் என்னது மே கிராச் மேக கணினி முறைன்னு தமிழில் சொல்கிறோம் அவங்க மே கிராச் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க டிஜிட்டல் லாக்கர் டிஜி லாக்கர் அப்படின்னா வேற என்னன்னு கேட்டீங்களா உங்களுடைய டிரைவிங் லைசன்ஸை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த இதில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அப்படி எடுத்து காட்டிக்கலாம் ஸோ பேப்பர் ஃபார்மட்டாக நம்ம கொண்டு போன்ற அவசியம் இல்லை டிரைவிங் லைசன்ஸு வேறு என்ன எவிடன்ஸ் இன்சூரன்ஸு இருக்கு இல்லையா இதை போன்ற பேப்பர் எவிடன்ஸை நம்ம டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சுக்கலாம் அதுக்கான ஆப் தான் டிஜி லாக்கர் அப்படின்றது மத்திய அரசுடைய இனிஷியேட்டிவ் பி மேப்பை நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே வந்துச்சு பேங்க்குகளில் பாரத் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் மணி அப்படின்ட்டு ஃபண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்க்காக ஃபண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்காக பேங்க் வங்கிகளுக்கெல்லாம் செல்ல வேண்டாம் நம்ம வந்து இ பேங்கிங்கே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றக்காக வீட்டிலேருந்து ஃபண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கான முயற்சி தான் பி மேப் பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவருடைய பேரில் வரணும் அப்படின்றக்காகவும் அதை கொண்டு வந்தாங்க பீம் ஸோ அவருடைய பேர் அப்போ பாரத் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் மணி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க பாரத் இது ரெண்டு ஹெச்சாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ கேபிட்டலாக எடுத்துக்கலாம் பாரத் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் மணி ஸோ ஒரு மொபைல் ஆப் ஃபண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் முக்கியமானதாக மத்திய அரசுடைய இனிஷியேட்டிவ் இந்த பீம் அப்புறம் இ பேஸ்தா அப்படின்ற ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இ புக்ஸு புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம மத்திய அரசின் பாடத்திட்டில் உள்ள புத்தகங்களை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் என்சிஆர்டியுடைய புத்தகங்களை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்காக என்சிஆர்டியுடைய புத்தகங்களை டவுன்லோட் பண்ணி இ பாடசாலா அப்படின்ற ஒன்று ஆப் இருக்குது இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இது இ டால் முக்கியமானது இ டால் இ டால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய இ கவர்ன்ஸ் ப்ராஜெக்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா மத்திய அரசுடைய திட்டங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை மானிட்ரு பண்ணுறதுக்கு இப்போது என்னென்ன மொத்தம் இ கவர்ன்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ நடந்திருக்கு இ கவர்ன்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ நடந்திருக்கு எவ்வளோ பேர் இப்போ அரசாங்கத்துக்கு பணம் கட்ட வேண்டியவங்க கட்டியிருக்காங்க தகவல் எடுக்கணுமா இ டாலை போட்டு எடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் தான் இது இ டால் அப்புறம் நாரி நாரி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்டு ஸோ குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்டது தான் நாரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் அரசாங்கத்திலிருந்து தங்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் கிடைக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதை இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரசு சார்பில் பெண்களுக்கு விதவைகளுக்கு கைம்பெண்கள் ஸோ இதை போன்று ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு இவங்களுக்குலாம் என்னென்ன சர்வீசஸ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக கிடைக்குது என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாரி ஆப் அப்புறம் உமாங் ஆக்சுவலாக நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது மத்திய அரசுடைய ஆப்லாம் நிறைய இருக்குது இது வந்து ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் உமாங் ஆப்பில் லா லாக்இன் பண்ணிட்டோம்னா எல்லா சர்வீஸும் நம்ம அட்டே டைம் அவைல் பண்ணிக்கலாம் சரியா அதுக்குன்னு நிறைய ஆப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம மொபைலில் நிறைய டெஸ்க்டாப்பில் நிறைய ஆப் வச்சுட்டு இருக்கோம் மொபைல் ஆப் வச்சுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது தான் உமாங் ஆப் இதோடைய அப்ரிவேஷன் பார்த்துக்கோங்க யூனிஃபைடு மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃபார் நியூ ஏஜ் கவர்னன்ஸ் யூனிஃபைடு மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃபார் நியூ ஏஜ் கவர்னன்ஸ் அப்படின்றது தான் உமாங் ஆப் இது மத்திய அரசுடைய ஆப்பு இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டாலே நம்ம எல்லா சர்வீஸையும் அவைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது அடுத்து இது நல்ல இனிஷியேட்டிவ் ஜெம் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடியது ஜெம் அப்டேஷன் ஒன்றும் இல்லை ஜெம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பப்ளிக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கான்செப்ட் அதாவது அரசாங்கம் இப்போ ஒரு அரசு அலுவலகம் இருக்குது அரசு அலுவலகத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அரசு அலுவலகத்துக்கு தேவையான இப்போ சாக் பீஸு ஸோ இன்கேஸ் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு சாக் பீஸ் வாங்கலாம் அதே போன்று போர்டு பிளாக் போர்ட்ஸ் வாங்கலாம் இன்கேஸ் அரசு அலுவலகம்னால் என்ன வேணும் எல்லாமே வேணும் பேனா பேப்பர் பென்சில் உள்ளிட்ட எவிடன்ஸ் வேணும் இதே போன்ற அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும் எல்லா பொருட்களும் உலகில் கிட தேவைப்படக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் இந்த ஜெம் அப்ளிகேஷன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் மத்திய அரசுடைய இனிஷியேட்டிவ் இதில் போனோம்னா நம்ம வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா இது இப்போ எல்லாமே எதுக்கு அங்கே போய் வாங்கணும் அரசு துறை சார்ந்து இந்த ஆப்பில் மூலமாக இப்படி வாங்கிக்கலாம் இதற்கான இனிஷியேட்டிவ் தான் என்னது ஜெம் சரியா பப்ளிக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்னால் பொதுமக்களுக்கான பர்ச்சேசிங் அதாவது அரசு துறை நிறுவனங்களுக்கான அரசு தன்னுடைய அலுவலகங்களுக்கான பர்ச்சேசிங் எதன் மூலமாக பண்ணிக்கலாம் ஜெம் ஆப் மூலமாக பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் மத்திய அரசுடைய முக்கியமான டிஜிட்டல் ஆர் இ கவர்னன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஸோ மத்திய அரசு ரொம்ப நம்ம ஹைலைட் பண்ணி பார்க்கல மாநிலத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்